സഫേർ ദ ഡ്രീം ടീമിൻ എൻട്രൻസ് കോച്ചിങ് ഹലോ എവറിവൺ നമസ്കാരം എൻ്റെ പേര് എം ശിവകുമാർ ഞാൻ സഫേർ എൻട്രൻസ് കോച്ചിങ് സെൻറ്ററിലെ ഫിസിക്സ് അധ്യാപകനാണ് നമസ്കാരം എൻ്റെ പേര് ഡോക്ടർ കുമാരി ലതായൽ ഞാൻ സഫായർ കോച്ചിങ് സെൻറ്ററിലെ ഫിസിക്സ് അധ്യാപികയാണ് ഞങ്ങളിന്ന് ജനുവരി ഇരുപത്തിനാലാം തീയതി മുതൽ തുടങ്ങുന്ന ജെയ് മെയിൻ എക്സാമിൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷൻ ആവശ്യമായിട്ട് വരുന്ന കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഫിസിക്സിൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷൻ ലെവൽ നമ്മൾ നമുക്കറിയാം നമുക്ക് സെക്ഷൻ വൈസ് ആയിട്ടാണ് ജെ ഇ എക്സാംസ് ചോദിക്കുന്നത് അല്ലേ ടീച്ചർ അതെ ഈ ഫസ്റ്റ് ഇയർ ടോപ്പിക്ക് തന്നെ യൂണിറ്റ്സ് ആൻഡ് ഡൈമെൻഷൻസ് ആദ്യത്തെ ടോപ്പിക്കിൽ തന്നെ ഒന്ന് രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എങ്കിലും വരാറുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ആ സിഗ്നിഫിക്കൻസ്റ്റ് കാണുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു സെക്ഷനാണ് മെക്കാനിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് മെക്കാനിക്സിനകത്ത് ഒരുപാട് റിലേറ്റഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ടൈ ചെയ്ത ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാറുണ്ട് ഇപ്പോൾ വൺ ഡയമെൻഷൻ മോഷൻ ഒറ്റയ്ക്ക് അങ്ങനെ ചോദിക്കാറില്ലെങ്കിലും വൺ ഡയമെൻഷൻ മോഷൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് പ്രൊജക്ടൈലിലും കയറ്റാം അതുപോലെ തന്നെ റൊട്ടേഷൻ ഡൈനാമിക്സിലേക്ക് കയറി വരാം അല്ലേ ടീച്ചർ അതുപോലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ലിങ്ക് ചെയ്ത് വരാറുണ്ട് പിന്നെ അതുപോലെ ഈ വർക്ക് പവർ എനർജിയുടെ ആ എനർജി ഭാഗം ബാക്കി എല്ലാ ചാപ്റ്റേഴ്സിലും കാരണം വർക്ക് പവർ എനർജിയാണ് ആ ലീനിയർ മോഷൻ്റെ അവസാനത്തെ ചാപ്റ്റർ അതുകൊണ്ട് ആ മൾട്ടിപ്പിൾ കൺസെപ്റ്റ്സ് റൈറ്റ് ഫ്രം വൺ ഡയമെൻഷൻ അല്ലേ വർക്ക് പവർ എനർജി അതാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് പലപ്പോഴും സ്കൂൾ ലെവലിൽ പഠിപ്പിക്കാത്ത ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് ഈ കോയിപ്പിഷൻ ഓഫ് പ്രസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആ കോളീഷൻ്റെ കേസ് അപ്പോൾ ആ കോയിപ്പിഷൻ ഓഫ് പ്രസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ പോലെയുള്ള ടോപ്പിക്കുകൾ നമ്മൾ കൂടുതൽ ജയിക്ക് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് സെഫേറിൽ ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അതിനെ റിലേറ്റ് ചെയ്ത് ചെയ്യിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഐഡിയ ഒക്കെ അറിയാമല്ലോ ആ കൊളീഷൻസ് വൺ ഡയമെൻഷനിലും ടു ഡയമെൻഷനിലും ഉള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് റൊട്ടേഷൻ മെക്കാനിക്സിലും സഹിതം കൊളീഷൻ വരണുണ്ട് എനർജി കൺസർവേഷൻ കൺസർവേറ്റീവ് ഫോഴ്സ് അപ്പോൾ ആ കൺസെപ്റ്റ്സ് എല്ലാം വർക്ക് പവർ എനർജിയിലുള്ള ആ കൺസെപ്റ്റ്സ് അത് തന്നെ ഫസ്റ്റ് ഇയറിൻ്റെ ഗ്രാവിറ്റേഷൻ ടോപ്പിക് അതെ അതെ സെൻട്രൽ മാസ് തന്നെ ജെ ഇ ലെവലിലൊക്കെ ചോദിക്കും വരുമ്പോൾ അതിനകത്ത് നമുക്ക് സിമിട്രിക് ബോഡി ഉണ്ട് അൺസിമിട്രിക് ബോഡീസിൻ്റെ സെൻട്രൽ മാസ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള മെത്തേഡ്സ് ഉണ്ട് ഇൻ്റഗ്രേഷൻ മെത്തേഡ് ഫോമിൽ സെൻട്രൽ മാസ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള മെത്തേഡ്സ് ഉണ്ട് അതെ പിന്നെ അതിൽ തന്നെ കമ്പാരിസൺ ബിറ്റ്വീൻ ലീനിയർ മോഷൻ റൊട്ടേഷൻ മോഷൻ പിന്നെ റോളിങ് റോളിങ്ങിൻ്റെ കൺസെപ്റ്റ് എന്തോന്നാണ് ആ കൺസെപ്റ്റ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ കുട്ടികൾ സഫാറിലെ കുട്ടികൾക്ക് വളരെ ക്ലിയർ ആണ് എക്സാംസും ആ ബേസിസിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ ബാക്കി പറയുകയാണെങ്കിൽ ആ തെർമോ ഡൈനമിക്സ് ഭാഗവും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഒരു എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് ഒരു വർഷം ഹീറ്റിന് വളരെ കൂടുതലായിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിച്ച് കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ ഹീറ്റ് കണ്ടക്ഷൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആ ജംഗ്ഷൻ ടെമ്പറേച്ചർ വരുന്ന കേസസ് കോമ്പിനേഷൻസ് വരുന്ന കേസിലൊക്കെ ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിച്ച് കണ്ടിട്ടുണ്ട് വേവ്സ് വേവ്സ് ഭാഗവും സിമ്പിളാണ് വേവ്സ് ഒരുപാട് മൾട്ടിപ്പിൾ കൺസെപ്റ്റ്സ് ഉണ്ടെന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അതിൽ നിന്നും നല്ലവണ്ണം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരും പക്ഷെ സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് കാണുന്നത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഓസിലേഷൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അല്ലേ അത് സൈൻ കോസ് ഫംഗ്ഷൻസ് വരുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് വരുന്ന ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് പക്ഷെ അത് നമ്മൾ സ്റ്റുഡൻസിന് അത് മാക്സിമം ഞങ്ങൾ അതിൻ്റെ ക്ലാരിറ്റി വരുത്താറുണ്ട് ഒരു തരത്തിലും അവർക്ക് ഡൗട്ട് വരേണ്ട കാര്യങ്ങളില്ല നമ്മളെല്ലാ കോൺസെപ്റ്റും എല്ലാ ലെവൽ ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഞങ്ങൾ ക്ലാസ്സിൽ ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഞങ്ങൾ ചെയ്യിപ്പിക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം സെഫേറിൽ വി സ്റ്റാർട്ട് ഫ്രം ദ ബേസ് ആണ് നമുക്കൊരു കോൺസെപ്റ്റ് ബിൽഡ് ചെയ്യുന്നത് എപ്പോഴും നമുക്ക് അതിൻ്റെ അടിത്തറ ക്ലിയർ ആണെങ്കിലും നമുക്കത് മുകളിലേക്ക് ബിൽഡ് ചെയ്ത് പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ സെക്കൻഡ് ഇയറിൽ നമുക്കറിയാം ജയിക്ക് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക് തന്നെയാണ് ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് കഴിഞ്ഞ കൊല്ലത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ എടുത്ത് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക്സ് എന്ന കറൻ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക്സ് എന്നൊക്കെ മോർ ദാൻ ത്രീ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഒരു പെർസെൻറ്റേജ് കണക്കെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മൊത്തം ജയ് എക്സാമിൻ്റെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഏരിയ തന്നെയാണ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിസം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ ടീച്ചർ അതെ അതിനകത്ത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഭാഗമാണ് മൂവിംഗ് ചാർജസ് ഇലക്ട്രോ മാഗ് മാഗ് മൂവിംഗ് ചാർജസ് ആൻഡ് മാഗ്നറ്റിസം എന്ന് പറയുന്നത്
സിമ്പിൾ ആണ് ആ ഡയറക്റ്റ് ഫോമിലെയും ആ ഇൻഡിഫറൻസിന്റെ കൺസെപ്റ്റും വെച്ചിട്ടാവുമ്പോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ പോളറൈസേഷൻ പല ക്രിസ്റ്റൽസ് വെച്ചിട്ട് മാലൂസ് ലോ വെച്ചിട്ട് അത് വെച്ചിട്ട് നല്ലോണം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഈ ക്രിട്ടിക്കൽ ആംഗിൾ ബ്രൂസ്റ്റേഴ്സ് ബ്രൂസ്റ്റേഴ്സ് ആംഗിൾ അതൊക്കെ റിലേറ്റീവ് വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ ആ ഏരിയയൊക്കെ ഒന്ന് കവർ ചെയ്ത് പോകണം റിവൈസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ ലാസ്റ്റ് പോർഷൻ പോളറൈസേഷൻ്റെ ടീച്ചർ പറഞ്ഞ പോലെ മാലസ് ലോ അതുപോലെ ബ്രൂസ്റ്റേഴ്സ് ലോ ആ ഏരിയയൊക്കെ ഒന്ന് കവർ ചെയ്ത് പോകണം അതിനെ റിലേറ്റീവ് വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ ചെയ്യിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ചെയ്യിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ ഒന്ന് റിവൈസ് ചെയ്ത് നോക്കണം കേട്ടോ പിന്നെ നമ്മുടെ അറ്റോമിക് ഫിസിക്സ് അത് ഈ കെമിസ്ട്രിയിൽ പഠിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ ഈ ബോർ ആറ്റം മോഡലൊക്കെ കെമിസ്ട്രി പഠിക്കുന്ന പോലെ ആണെങ്കിലും നമുക്ക് കൂടുതൽ തിയറി തിയറി എന്ന് വെച്ചാൽ കൂടുതൽ ഫോമുലകളും കൂടുതൽ കണക്കുകളും അവിടെ ഹൈഡ്രജൻ ലൈക്ക് ആറ്റംസിനൊക്കെ ഉണ്ട് അതിൽ വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാം ചെയ്യാൻ പറ്റണതാണ് നോർമൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തന്നെയാണ് ഈ സ്റ്റേറ്റ് ലെവൽ എക്സാംസിൽ വരുന്ന അതേ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തന്നെയാണ് എ ജെ ഇ മെയിനും വരുന്നത് ടോപ്പിക് തറോ ആയിരിക്കണം എന്നേ ഉള്ളൂ ഓൾ ദോസ് ഫോമിലെ ഓക്കെ പിന്നെ ഇലക്ട്രോണിക്സിന്റെ ഗേറ്റ്സ് ആ ഗേറ്റ്സിന്റെ ചോദിക്കാറുണ്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന് കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം കാരണം സ്കൂൾ ലെവലിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എടുക്കുന്നില്ല പക്ഷെ നമ്മളിവിടെ സ്റ്റുഡൻസിന് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ടോപ്പിക് എടുത്തു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ മെറ്റീരിയൽസ് നിങ്ങൾക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് സെഫേറിന്റെ മെറ്റീരിയൽസ് ഒരുപാട് മെറ്റീരിയൽസ് തന്നിട്ടുണ്ട് അതിനകത്ത് ഒരു ആയിരക്കണക്കിന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് അതെല്ലാം തറവാക്കി വയ്ക്കുക അതിലത് ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇനിയും സമയമുണ്ട് ടീച്ചേഴ്സ് ഏത് സമയം നമുക്ക് ലൈബ്രറിയിൽ അവൈലബിൾ ആണ് ഒരു ഡൗട്ടും വയ്ക്കേണ്ട എല്ലാം ക്ലിയർ ചെയ്ത് എക്സാം എഴുതാൻ പോവുക ധൈര്യമായിട്ട് പോവുക ഞങ്ങൾ കോൺഫിഡൻ്റ് ആണ് ഞങ്ങൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ വെച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സിൽ ഞങ്ങൾക്ക് വിശ്വാസമുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്കും വിശ്വാസം ഉണ്ടാവണം പൂർണ്ണ വിശ്വാസത്തോടെ എക്സാം എഴുതാൻ പോകണം നേരത്തെ സ്റ്റുഡൻസിനെ അറിയിച്ച പോലെ ഫുൾ ടോപ്പിക് എക്സാംസ് മൾട്ടിപ്പിൾ ഫുൾ ടോപ്പിക് എക്സാംസ് നടത്തുന്നുണ്ട് കമ്പൽസറിലി ആ എക്സാംസ് എഴുതണം ഓൾ ദോസ് കൺസെപ്റ്റ് സമയത്ത് നമുക്കറിയാം നമുക്ക് ജെ ഇ എക്സാമിന് നമുക്ക് മൊത്തത്തിൽ തേർട്ടി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഉള്ളത് അല്ലേ ടീച്ചർ അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഫസ്റ്റ് ട്വൻറ്റി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് ചോയ്സ് ഇല്ല നമുക്കെല്ലാം എഴുതണം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഏതൊക്കെ ടോപ്പിക്കിൽ നിന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ ഒരു കുറേ കൊല്ലം കവർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആ ടോപ്പിക്കൊക്കെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തിട്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഫുൾ ടോപ്പിക് എക്സാം നടത്തുന്നത് അതുപോലെ സെക്കൻഡ് സെക്ഷൻ എഴുതുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഫസ്റ്റ് ന്യൂമറിക്കൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് നിന്ന് നമുക്ക് അഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് ചോയ്സ് ഉണ്ട് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് മാക്സിമം കോൺസെപ്റ്റ് ബിൽഡ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ തന്നെയാണ് നമ്മളിവിടെ ഫുൾ ടോപ്പിക് എക്സാംസ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഒരു പേടിയും വേണ്ട ധൈര്യമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എക്സാം എഴുതാൻ പോവാം ഞങ്ങളെല്ലാവരെയും പ്രാർത്ഥന ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെ കൂടെ തന്നെയുണ്ട് സോ ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ് ഫോർ യുവർ എക്സാംസ് നോ വെറീസ് നോ ടെൻഷൻ ബി കോൺഫിഡൻറ്റ് സെഫർ ഇസ് ദർ വിത്ത് യു ബി ഓൾ ടീച്ചേഴ്സ് ആർ ദർ വിത്ത് യു ബി കോൺഫിഡൻറ്റ് ആൻഡ് ഡു വെൽ ഫോർ ദി എക്സാം സോ ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ് ഫോർ ദി എക്സാം ഓക്കെ സോ ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ് താങ്ക് യു താങ്ക് യു സഫേ ദി ഡ്രീം ടീം ഇൻ എൻഡ് ഓൺ സ്കോച്ചിങ് 